Baie welkom by vandagse uitgave van Andy Lijn Met. En uh, ons allemaal hou van Engel, ons allemaal hou van visvang op verskillende plekke. En uh, allemaal van ons wil een of ander tyd, een of ander trippie doen wat een beetje anders is, wat een beetje exotisch is. Nou, vandag het ons iemand by, saam met ons, wat love om op verskillende plekke te gaan Engel. Hy reis die hele wereld vol. Ek denk als hy spaar geld gaan daar. Um, maar <laughs> vandag aan... Uh, Gerard Ter Blaans, hy is daar van een van die eienaars van Adrenaline, daar onder in die kaap. Gerard, baie welkom hier by ons. Dankie Werner, um, welkom allemaal. Sê vir my, uh, jy hou van travel en visvang, uh, waar het vandaan gekom? Hoe kom die, die liefde? Um, man, dit is so 10, 12 jaar terug gebeur. Um, ek en Dwayne, een pel van my wat in, in Taiwan is, um, ons het begin dier um, Snykhead, uh, Giant Snykhead Toumen te soek, soos in ons het gerei van dam na dam, riviere, oorals, ty keer illegal oor mure geklim om by damme uit te kom om te vang, en weet jy, dit maar net daar begin, en dit is hoe maar die gocha gebuit het. Nog altyd gehou van visvang en goed, maar die exotische species te jaag en goed, dit die, 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 die daar begin. Ja, um, om so iets te doen, moet dit verg het nogal redelike goeie beplanning. Niemand, niemand kan bekostig om sommer net oorals die hele wereld vol te reis en, um, en vis te vang. So, ja, werk jy met een specifieke plan? Hoe doen jy? Hoe sit jy geld weg? Wat, wat, is, jou, wat is jou modus operandi daar? Ja, um, ek spaar my elke maand, spaar ek geld specifiek vir, vir trips en goed. En dan die ander ding is, hoe dit begin het, um, die begin het ons eerste twee, drie trips, het ons net gegaan vir snijkheid en goed en dan begin jy maar mense ontmoet, en jy hoor van ander species, en goed, en dan kom op die bucketlist, en dan, die oomlik, was beplan ons trips rondom species, nie rarig om de destinaties hier. So, as die species, soos byvoorbeeld, laas jaar het ons die Golden Rado gegaan, en het is jaar al lang op my lys, en uh, so op die oomlik, tik jy maar so een vir een af, ek soek jy species wat jy wil gaan jag, en dan kyk jy die beste plek om te kry, praat met soveel as moeilijk mense, en dan daar volgens beplan jy maar jou trips. Oké, okay, maar, maar jy is nie net internationaal nie, ek um, wil net gauw vir die, vir die kijkers wees, jy is ook iemand wat af van hou om uh, bykie op ons eie water een mooie vis te vang, en uh, vertel ons bykie van hierdie trippie. Um, yes, die, die oranje rivier, die sachte plek in my hart, die mal raai plek, die Richtersveld is een van die, een van die mooiste plekke om te vang, um, ek het een vriend wat een uh, wat, uh, um, uh, rafting company op die, op die Ranje Rivier het en ek is nou al gelukkig geweest om so 6 of 7 keer af te gaan um, en daar te vang en goed. Ja nee, dit bly maar een speciale plek. Dit is, ek weet het, sachte plek in my hart as ek sê. Oké okay, en dan, dan kyk ons na, um, en so was een interessante trip, hy sê um, jungle fishing, peacock bass, um, ja, daar ene, het was so 4-5 jaar terug gedoen, um, wat ons het uit en uit gegaan om uh, peacocks te vangen goed, en uh, toe ons daar kom, uh, toe was daar ongelooflik baie reen, uh, buiten seizoens, uh, seizoenale reen, en, uh, op die, en ons moes in die, in die woud geblei, het visies in sandbank verkamp het en alles, en uh, toe by die sandbanke, of, of, ons kon nie uitkom, he, maar het was so 4 meter onder water, En uh, gelukkig toe een van die villages daar, het ons toe ingevat, en ons het toe vir die week plus het ons in, a, in hulle wat hulle nou noem een school, was net een afdak, het ons daar geblei. En uh, ja, so, so, elke aand in die village is geslaap en goed, en die hele village rondom ons staan, terwijl ons ons tackle vir die volgende dag recht maak en goed, maar het was baie interessant, en hulle het ons met open arms uh, verwelkom. Matthew, wat ook ewe dan hy foto is, hy het vir jaar op die trip, en uh, hulle het een aand vir my hele traditionele die haarsdag partijkie gehou, en gesing, en die hele village het in mekaar gekom, om ons kenke te gee, en goed. En het was nie chocolate cookie? Nee, nee. <laughs> nee, het was niks chocolate cookie. Oké, okay, dan is hier een ander ene, Jagger of the River, en uh, dit is een interessante trippie, en uh, ons gaan een bykie kyk na hom, ons gaan met hom begin, oor hom begin gesels. Kom ek, um, wees vir die kijkers, kom ons deel een skerm, met die kijkers, En uh, ons wees vir julle, 
so paar interessante goed hier, terwijl ons, um, terwijl ons gesels, kom eens kijken of ons zo so mooi kan optimiseren en vir julle te wees. Daar is een baie speciale vis, Gerard. Ja, soos ek sê, um, dit is een vis wat al jaren en jaren op my, boe my lijst was, my varswaterlijst. Um, en um, die meeste ouders gaan de zona toe om te vangen op die grens van Argentinië en Uruguay. Maar die vis is groter dan goed, maar die vang hem recht onder een uh, hydroelectric uh, damwal. So, heel dag wat die vis vang is, het is die elektriciteit en goed. En ek lyk van dit, ek soek die, die wal, die natuur en goed. Um, en toe het ek een geleentheid gekry om laas, ja, laas jaar um, de om in Bolivia te gaan vang. En uh, ja, toe het ons gaan en goed. Wat die trip baie nice maak is, uh, ons het vir twee dag het ons gerei met die boot, wat ons visies net in die rivier op is, dat ons niks so gevang het en goed nie. En uh, toe het ons gestop en daarvan het ons, daarvan daarna het ons so vijf, zes dag het ons net geloop en vis vang. En like, uh, ja, dit is... Het alleen nog geloop nie. Nee, 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 glad nie. <laughs> Daar is, uh, heel tyd krij jy jou jaguar uh, spore en anakat species, uh, tijpeers is heel tyd, uh, apies, alles. Die deel wat is, is in een reservaat en goed so, daar is geen tekens van mens en die kapibara's krij jy gereeld daar. Uh, um, ja, so het is daar, so jy kan voorsien op die foto's, dit is maar waar ons kamp opgeslaan het langs die rivier in die hande. Um, is dit een van die, is dit die kampe? Ja, dit is die eerste aanse kamp. Dit is basis waar die, die trip begin het. So, to daad is nou vir twee dagen gerei met die boot. Het is net stroom opgerei het vir twee dagen. En uh, nou is ons in die, in die boonste gedeelte, in die skoonwater, in die vlakwater, waar die, die golden rares voorkom. En uh, ja, ons het locals gehad, sêke so 6, 7 um, mense van Bolivia, Bolivia wat vir ons gehaak het met ons keer en goed gedraad, ons kost gedraad en alles. Um, Ja, en, en uh, soos daar kan sien, het was ongelooflik koud. Um, het was my derde trip in die Amazon. En uh, omdat ons alles moest gedraad, moest ons ons, ons kleren gehalveer het, voor ons begin het. En uh, ons kleren in een goed. En toe halfpad in die trip, toe moest ons het weer gehalveer het en in die, in die veld weggesteke, die, of in die bos weggesteke, die oorlog en goed. En, uh, yes, maar dat was koud. Ons moest alles kleren inpak, elke aand vier maak om warm te bly. Het was net ongelooflik koud. Het was die onderstel om so koud te wees, maar ja, so leer jy maar. <laughs> daar is een interessante foto, wat sien ons daar, dit is nie een vlakvaart nie. Nee, nee, daar is een uh, type hier, um, dit is jou, is die grootste soogdier wat in die, in die Amazon voorkom, dit is so halve kruising tussen een vark en een seekoei en een olifant, ek weet nie precies waar het is nie, maar hulle is nogal volop in die deel, um, Ons het hele paar van hulle gekry, ons het een hand, het is allemaal om die, uh, in die kamp gesit, en een van hulle het letterlijk ons in die kamp aangeloop. Hulle is half blind en doof, so, ja, het is net die snoet wat so opkom as hy iets reik en goed, maar ek kan nie raar goed sien, so, in die kamp aangeloop. Ja, daar is net ene wat ons langs die pad gekry het. So, jy sê, ons het seker achter die een aangeloop, uh, amper een kilometer voor hy achtergekom het, ons is daar, hulle, Dat jy wind af is, hulle, hulle is net die sommer juist daar nie. <coughs> Skies nog. Hey, daar, wat is hierdie, crossing? Ja, hierdie is, hierdie is amper weer op die einde, um, toe ons op die terug gaan slag is, hier is ons die water redelijk vlak en stil, um, soos ons opgegaan het, is die wat, water redelijk wat sterker en goed, en as die crossing is nie altyd so makkelijk soos daar nie, maar dit is maar hoe ons vir 5-6 daad ons net geloop in visvang soos daar. Het jy die hele tijd gestap? Jy... Die hele tijd gestap. Alles gestap die hele tijd. En die, die water is so skoon, jy, jy, jy vang die rapids, um, behalwe in die, in die poele, en goed, kan jy die vis visies sien, jy kan hulle sien swem, jy kan nie, ja, jy, dit, dit water is so skoon. En soos jy kan sien, is baie vlak, so, uh, dat is baie interessant. Ja, ja, ja so jy kan sien, daar is nou die dieper poele, soos ek sê, baie rapid, daar is nie nou, sal jy hulle vang, um, en soos ons tiervis, fight by die selle is een tiervis, spring die hele tyd, baie, baie, baie langs vis om te vang. Ok, hier so sy sien, hier so is ons, al vier van ons, um, die ding is wat die vis, hulle, hulle is baie in groepe, die, die golden rado, so wat gebeur is, is een nou anders, dan probeer jy my vis in die water hou, 
en dan blij die school bij mekaar, en dan gooi al die ander ouwens, en soos jy kan sien, hier so ons gaan, denk drie of vier van ons is aan, so die, die, die vis blij redelijk in een in school, so as jy een ouw aan is, probeer jy jou vis in die water, of hy probeer jy sy vis in die water hou, en uh, ja, en dan, uh, dan hoopelik gaan allemaal aan, as jy kan sien, die water is baie vlak, as jy, en as jy nou rivier keer goed, as jy diep water waar jy vang, Met wat is die type gerei van jylle? Um, ons, het, ons het met bass, hengel, uh, bass tackle gevang. Um, ek het ons, uh, meer, ek gebruik so ver as moeilijk gebruik ek adrenaline goed. Um, en ek gebruik die adrenaline uh, IDR 109 uh, bytecaster gebruik. Wat, wat ek altyd ek gebruik het vir tiervis en haaiklas van goed ook. En dan bass stokies. Um, dan so 40 pond breid. En uh, ons het al ons vis gekry op... Uh, FVG's te sy jigs, um, wat baie goed gewerk het, soos by ons met die tiervis ook, het werk baie goed, uh, omdat die vis so baie springe goed, as jy kranks en goed gebruik het, hulle gewig om te gooi, um, maar met die jigs en goed, gooi hulle nie so makkelijk heen, baie is, is baie die selle uh, vis as die tiervis. En is, uh, as jy hom beklui, ek sê nie ander is daar al om hom, ja, ja, hy, hulle bly soos ek sê, hulle bly in die school en goed, so jy, jy moet hom as so lang as moendlik in die water hou, um, waar is Gareth met die nice energy, jy kan sien die jig, sy, sy van sy jigs, sy FVG jigs, um, baie goed gewerk daar sy. Oh, hy het so'n bykie tanne daar, he? Ja, nee, hy het eerlijke tanne, jy, jy gebruik draad, jy, dit is soos ek sê, hy spuis die tiervis, hy, uh, hy net een baie groter bek, Het is een rarig kolossale stuk bek op hom. Ja, so is een roof is, hy, hy is al ander. Ja, ja, en baie agressief ook. Um, net so, um, so, jy kan sien die water is baie vlak, maar net so enkie van hierdie vis af actually, het ek een, het stroom afgeswem, maar ek het klaar gegooi, en my jig was in die water, en soos die vis stroom afgekom het, het my jig sy sterk geraak, en hy het net omgedraai en omgeslaat. Jo. So, hulle sien dat hulle spook, so, as hulle sien spook hulle, maar hulle sal nie spook van sikke goed, hulle is baie agressief, so. Is, dit is een paar mooie vis aan die hoor. Ja, nee, ons het, ons het nogal redelijk goed gedoen, of. Die al probleem was, um, of nie een rarige probleem was, die water was baie vlak, so ons moes een dag vroeger omdraai as wat ons beplan het. Uh, ons moes al verder het opgegaan het, maar, maar die water was te vlak, so ons kon nie, kon nie verder gaan soos ons beplan het het. So, toe op ons die einde het ons een dagse vis van gemis uh, op die trip. Is, is daai twee nou, daai, waar die video is, waar jylle nou meer as jy in gevang het op geslaan? Nee, nee, hierdie is een ander deel. Um, daai deel, hierdie is, is net een ander foto, daai ander ene het ons, denk ek, was ons al drie of vier aan geweest. Hm. Dit gebeur nog gereeld, so, omdat die vis die altijd in skole beweeg. As jy een krijg, krijg jy gewoonlik twee of drie. Hm. Ek sien, as ek kyk na die, um, na die truis is daar, die, die eense draad is bykie langer as die ander. Wanneer maak hierom langer en korter of is dit maar persoonlik? Nee, ek denk, dit is maar persoonlik. Ek denk, daar was die, daar was die rarig, um, uh, wat die linde dat ons iets achter kon kom op die, op die vangste nie. As hulle daar is, sal hulle jou slat. Hulle is so agressief. Daar is bykie iets anders. Ja, hier is uh, Silver Dorado's, um, het lijkt baie soos aan ene, die selle lichaamsbou en alles, um, hy is net een bykie kleiner en jy kan sien ook lichter van kleer en goed, maar is altyd nice om een paar extra species te vang, wat vriend op die planet heen. Haas ook ander species? Ja, hier is die Yaturana, um, hy, is, uh, hy is familie van die, soos die um, Paco, hy is, hy is eigenlijk een plantvreter, <coughs> schies toch? vreed gras en besies en goed, baie soos die pakel, uh, maar slaat ek een loor baie hard, hy jigs, hy is baie lief vir hy jigs gewees. O, so jylle, daar ook op die jigs gepang? Ja, ons het ook op die jigs gekry, ja. Daar is een lelike vis. Het <laughs> is eigenlijk mooi so lelike sê. Ja. Um, hierdie, hierdie vis is, um, wat interessant is van hulle, um, hulle is, hulle is uh, soos ons maddies, uh, bottom feeders. Ja. En um, hulle het op hulle, op hulle kante, op hulle syhe, het hulle soos, soos lemmiekies. Dit is like hakke. Um, so hy slaat hier loor of ietsie, en hoe ons hulle gevang het, ons is hulle actually gevaarlik. Um, 
jou, jou loer gaan tussen na jou, jou draad, hy gaan my um, hakkie op, my lemmiekie op, en uh, dan um, hakkie om onder, hy, onder die blijd. So dit was halve... So in. Of hier langs die kant. Toch? Ja, so jy, jy het gooi oor om, jy sien hulle leef, maar die water is skoon is, en dan trek jy, dan het staar, dan gaan hakkie hulle op die, onder die, hakkie hulle op die veldhoekie hulle basis. Ja. Yes. Ja, was die beplan nie, maar het paar gevang so, en het was heel interessant. En maak een mooie foto. Ja, maak een mooie foto. Jullie lijkt soos a giant chessa of iets. <laughs> nee, hier, hier is die paku, die black paku. Um, ja, ek, ek wil eigenlijk die foto sien nie, want ek baie loers op hom. Um, die, ek het dat, as jy krijg, toe ver ek weet, drie paku species, jy krijg die silver paku, dan die rooi paku, en dan die zwart paku, wat die grootste is. Die ander twee het ek al op voorraad getrips gekry, en hierdie was die een vis, wat ek bidde graag op hierdie trip gevang het, saam met die golden dorado, en uh, ongelukkig was die van my besporing nie, so ek sal moet terug gaan. Twee, maar uh, uh, Gareth het twee, ja nee, baie goeie rede, maar Gareth het twee baie mooie spes, uh, specimen gevang, baie baie mooie, so jy kan sien al. Daar is een interessante foto. Ja, hierdie is um, die, um, die salt plains, um, ek het voor, die, voor die trip het ek so paar dagen gehad, het ek gegaan daar aan toe, dit is die, is een van die grootste, uh, pl- pl- platste oppervlaktes in die wereld, en baie soos die, die, die van die um, GPS ouwens, soos Garmin, en die type ouwens, sal daar aan toe gaan, om hulle gear te toetsen so goed op, omdat het so plat is, en um, jy staan letterlijk soos 10 meter achter uh, voorwerp, en dan lyk het of jy kilometer weg staan van af, omdat het so plat is. Dit is, ja, dit is ongelooflik, en dit is hoog in die berge, daar is, ek denk hulle sê, daar is genoeg sout vir 20 jaar vir die hele wereld, so baie sout is in die vlak tussen toe. Wow, hoeso wil jy nie 10 meter terug staan nie? Nee, 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 jy wil eigenlijk, jy wil nie 10 meter voor in te staan nie. <laughs> <laughs> Daai, um, dit is die death road, um, na die trip, um, het ek het gaan rui, um, so 62 kilometer met die fiets rui, um, hulle sê, is die gevaarlikste pad in die wereld, En uh, jy begin by 4600 of 4700 meter boos sees vlak, in die, in, die, in die Alpe, in die sneeuwe goed, en dan daar vanaf rai jy af tot in die, in, die, in die Amazon, jy begin in die sneeuw met minus 7 en jy eindig in 30 graden in tropische omstandighede. Dat is nogal scary, daar is, ek denk al oor die 20.000 mense dood op die pad, so... Ja. Maar baie interessant, definitief iets om, om te doen. Ek sien nou, daar soos hulle het een of ander papagaai of een ding, daar sien die mens baie van daar die type voels en goed in die natuur voorkom. Um, op hierdie route nie so baie nie, um, maar in die, in die woudsel waar ons vis gevang het, het jy sien jy bitter baie van hulle, baie um, die, die toeken sien jy baie, die mekoos sien jy die rooie en die uh, blauwe, die al twee kleren, die blauwe en geel en die rooie en blauwe sien jy bitter baie van hulle. Hmm. Sal hy nie goeie aas maak nie? <laughs> ja, ek weet nie. <laughs> ok, oe, hier is ons een speciale vis, dit is nie die trip nie, nie. Nee, nee, hierdie was uh, in Guyana gewees, so, uh, 5, 6 jaar terug, er op paar maal. Um, ja, dit is maar een van die visse wat, wat die mens moet vang, is so, so die prehistorische so look, dit is maar net, maar net een mooie vis om te vang. En, Ek bedoel, om in sy natuurlijke habitat te gaan vang, is net te veel meer speciaal. Nou, um, jy het ook een paar ander interessante trips um, gedoen, wat vir jou, uh, vir ons een bykie leerervaring was ook, um, kan jy vir ons bykie daarvan vertel? Skies toch kan jy het verhaal? Um, jy het ook een paar ander trips gedoen, wat, uh, waar jy een bykie interessante leerervaring op twee gehad het, en um, ek weet al sy Rusland trip of iets geweest. Ja, die, die Rusland trip was um, half onbeplant geweest. Um, een verpel van my het my genooi vir die Rusland trip en uh, toe moest ek toevallig moest ek na scout toe gaan uh, en toe redelijk het so dat ek het saam met uh, vis van scout doen. Um, nou, soos daar so, my foto kan jy sien, dit is as eerste aand geslaap die beerspore op die, op die oever van die rivier. Daar is nie het die nie. Ja, Nee, 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 is, is bykie, bykie meer senior. En, uh, ja, die Rusland trip, um, seker so, twee, drie maanden voor ons op die Rusland trip is, toe het die uh, visas regulaties verander, 
En uh, ons kon, sy Afrikaners kon toe sonder visa's vlieg, wat interessant was, want alle ander, ons was acht ouwens op die trip van recht oor die wereld. Ek was die enigste Suid-Afrikaner, en ek was ook die enigste ouw wat nie een visa nodig gehad het vir Rusland. En uh, toe ons op die lichthaven kom, uh, in Gabarovsk, um, om vir die idee te gee, het is een acht uur um, local vlug, een domestic vlug van van, uh, van Moskou af uh, Gabarovsk toe, so ver oos is dit, is basis is oos van Beijing nog, is basis op die grens van uh, Japan. En, uh, soos ek so twee, drie maanden na die regulaties van andere dag aangekom, en, uh, ja, toe ek op die lichaam bekom, toe die daai nies nog die daai deel van Rusland bereik, he, en, uh, ja, toe so heb ek die gaas op die lichaam, en niemand kan Engels praat, die allemaal vir my toesluit. So, ja, niemand kan Engels praat, en ek is maar net, probeer net, voon, uh, sê, bel Moskou, bel Moskou. <laughs> ja, toe bein het, is het weer, maar ja, baie interessante trip. Oké, okay, kom eens kijken wat het gebeurt op die trip. Ja, die, die trip is, um, die daar vier wat ons vis vang is, negen, negen maanden, jaar is hy toegeis, is hy dus letterlijk een ijsblok. Um, en dan, uh, het is baie vlak, en uh, so die eerste dag of twee rij jy met gewone prop uh, motor, dan skroef hulle die, die, die prop af, en dan sit amper soos een jet engine wat hulle onderaan hy, normale engine skroef, waar die prop sit, sit hulle net so, het lyk amper soos een coil, so type jet wat hulle aan, aan skroef, en dan rij jy soos letterlik, jy rij oor boomstompe, jy rij in water wat so vlak is, soos man, paar centimeter diep is, rij jy met die ding, totdat jy nou op die rechte plek gekom, en dan laat ons die uh, trout species getag het, um, um, Tymon en ook, um, wat jy aan die, Linook, is die, is die, is die uh, CMS uh, trout, Ja, die helfte van die trip toet hulle, die risse het hulle, uh, so, dit is een jacuzzi, ach, jy sorry nie, een jacuzzi nie, een sauna, um, wat hulle, wat hulle gedoen het, hulle maak so, die helfte vier, en uh, dan sit hulle, een tent boor het, soos daar, ja, dan, dan uh, die tent het hier boor mee, en dan gooi hulle, as hy nat tak in, goed af, vir jou voet, hulle die kole nie, en jy nie kole trap nie, en, uh, so jy kan sien, is recht op die rivierse bank, en die rivier is net boor vriespin, so dan sit jy binnen, en dan spring jy in die rivier, en dan sit jy weer by die sauna, en dit is maar traditie daar, so dit doen hulle basis op al die visvang trip. Ja, is daar een of ander tyd in, in daar die proces vodka betrokken? Um, daar was meer as net vodka betrokken. <laughs> die manne, ons het uh, op die trip van uh, Gabarovsk af tot, tot waar ons visvang, waar die, waar die was boot was, was 12 uur as rij met de busy, en half pad te stop jy ouwens, en uh, ons, hulle koop toe uh, ethanol, maar 5 liter van dit, en uh, ons dacht toe is maar vir, vir een stoofie of een ding, en uh, toe, wat die manne toe maak, toe vat hulle die ethanol, 5 liter ethanol, so, trend 5-6 liter water, suiker, een paar sierlimoene, en dis wat hulle drink op die boot, die, 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 en daai gaas? Um, dis vir die miskiete, daar is miljoene, miljoene miskiete. Um, jy kan letterlijk, as jy so 5 minuut stil sit en jy klap voor jou hand, af voor jou gezicht is daar so 10, 15, 20 en dooi miskiete op jou hand, hulle is oorals. Yes, jy yes. kan letterlijk nie, behalwe as jy wind waai wat baie min gewees het, daar kan jy letterlijk nie sonder die, die gaas vissel nie. En, en is, het, is het nog, jy, jy sê het is koud nou, ek sien jy het baie aan en so, maar is, so is het koud in die miskiete plan nie? Of het het plan nie die miskiete dat het so koud is nie? Nee, nee, maar kyk, dit, dit is hulle, is hulle um, somer geweest, maar dit is maar soos ons winters in die kaap. Dit is uh, baie die selle weer in gekoot. En die ding is, ons het 80% van die tijd het ons in die rivier self, het ons gewaaid en gevis gevang. En hy water is net boe vriespunt. Dit is, ek sê, 6 maanden, 8, 9 maanden, jaar is hy vries die rivier en uh, so die water is, jou been begin later pijn dier die wijders en goed, maar, maar daar is nie een van die timing wat ons gekry het, of wat ek gekry het, wat op van die jylle? grootste troutspecie, grootste troutspecie in die wereld. Yes, met wat sy aas van jylle hulle? Krenks, um, ons het hulle met, uh, met soos jokepuits gevang, groot jokepuits, 15, 20 centimeter, ja, so 15 centimeter jokepuits. Maar is ook een baie gewilde uh, specie onder die vlieginglaars. Oké, okay, dit, dit is interessant. Um, nou, ek neem aan dat in hierdie trips van jou, 
het jy allerhande interessante oomlikke, ek meen, dit is bere en jaguars en allerhande sikke type goed. Um, vertel ons een beetje van interessante of scary oomlikke. Maar dat is twee wat uitstaan. Um, die een sal ek sê is die scariste en die ander ene sal ek sê was ek die benauwdste. Um, die scariste ene was um, in Colombia met, met Aysien, die Anaconda. Um, op sy gesê, die Colombia trip wat ons gedoen het was, uh, het het heavy gereen, so die watervak was baie hoer as gewoonlik, so daar was dele in die woud wat geflat was, wat nie gewoonlik geflat is, he. So ons het hierdie, amper kan ek sê, backwaters gevies, um, is ek like een flat het, een grasplein. En uh, ek hak toe een wolfies, een klein wolfiesje op, um, op een spinnerbuit, en soos ek om bekleid, toe hy by die boot kom, toe kom my anaconda uit die water uit achter die, achter die uh, wolfies aan. Ek weet nie wie die grootste geskrik het, die, ek en Dwayne of die boot my nie, maar ons het allemaal Spaans verstaan, <laughs> dadelijk pad gegeen. So ja, dit was nogal, dit was nogal een redelike scary oomlik. En uh, ja, die ander ene, is die ene, soos ek kan sien, ek is sop nat, um, hierdie was in Guyana gewees, en daar is die, die black pakus, die kry hulle ook in skole, um, en hulle raak tot so 3-4 kilogram, en uh, ja, toet ek die, die, die pakus, ach, die, die piranha gevang, en uitgehaal, en ek het my stok in my ene hand, en die piranha aan die, aan die uh, lipkrip in die ander hand, en uh, toe dweine foto wil neem, toe verloor ek my balans, en val in die rivier in, maar diep, ek kan nie staan in die diep, diep water, nou het ek die piranha in die ene hand, visstok in die ander hand, stroom vat, maar ek kan nie skopie, ek kan nie swemme, want ek kan nie, ek kan nie my arms beweeg, he. ja, en jy weet, daar is nog piranha's onder die water, so, dit <laughs> was een redelike, redelike benauwde oomlik, Wat, wat is die, die story en die, die werkelijkheid? Je weet, uh, ou sien nou al die fliks en allerhande goed oor piranha's en ou in die water val en dan kom net sy geraamte uit en sikke, sikke goed. Wat is die rechte story oor piranha's en wat doen hulle en, en wat is nou eindelijk gevaarlik aan hulle? Kijk, hulle gaan in een feeding frenzy in. Um, so wat ons het, ons het in die, op die trip het ons elke dag in die water, het ons geswem of in die water geweest en goed. Um, as jy nie gaan rarig spartel, of jyself stuin as bloed in die water, is, is, is jy redelijk veilig, denk ek. Um, maar die probleem is, daar is ander goed ook in die water, soos, soos anaconda's, en daar is baie keim in. Maar goed, maar as jy, jy area as recht kies, en goed, dan, dan is denk ek jy is te gevaarlik, maar jy moet af steeds voorzichtig wees. Die keim in is maar een kleiner krokodil type spesie. Dit is correct, ja, maar hulle is ook nie so agressief soos ons krokodille nie. Of dit is my ervaring. <laughs> vertel ons een beetje van hierdie ja dit is, dit is die trip wat ek net ervan vertel het wat in Colombia was um, wat ons in die school moes geblei het as jy sien as die mier en goed hier is net so afdak gedeelte en goed um, maar die woud was uh, wel te mal gevloed gewees en uh, ons het letterlijk in die school gaan slaap um, in die village ek denk as iets soos 100 mens of 80 mens in die village en goed en, ja baie interessant gewees nie wat ons wou gehad het nie maar nog steeds op die einde was het baie interessant gewees Daar ding is scary op sy eie. Ja, ja hierdie is ook op die Selo uit Columbia trip, uh, Pajara, die, die vampire fish, um, baie interessante vis, um, die voorste tanden druk, letterlijk in sy skielel en al boe, by sy oor verby. Baie, ook vry, by die selle is ons tiervis weer eens. So die, die tiervis en die dorade en die visvis by die selle. Um, ba- ook baie spring, om? baie benerig gebruik. Skies toch? Waarmee vang jy om? Um, ons het hulle meestal met, ook met uh, jou 15, 20 centimeter uh, jerkpuitse kry. So die rapale magnums en die klas van goed. Ek neem aan jy het een oordentelike hoek nodig ook daar, want die bek is baie benerig, so jy moet om penetreer. Correct, correct, ja. Soos die, soos die tiervis, jou hoek kon jy baie scherp wees, anders kry nie jou hoek sê toe. Uh, ook breid? Uh, ja, ons het breid en dan ook stal weer eens. Sel, selle setup is wat jy sal gebruik vir tiervis. Ja, is die piek ook, um, is daar was, dit was een moeilike trip, omdat die, die woud so geflat was, um, was die water baie verspreid, so baie van die, van die tieren, ach, van die, van die piek ook, was binnen in die, in die woud self geweest. So ja, die vorige trips, wat die, wat die ouwens gedoen het, baie deel, het hulle soos 10 keer, 20 keer meer vis as ons gekry, omdat die vis meer gecondenseer was, as mens so kan sê. Yes, um, maar nog steeds, ongelooflike rooi oog. Ja, 
ضعيفه سيكري انفني فيسيفري باتلوري ارتس سوا ما تاك اول بليف ات ام اونس بو بلان اكشلي فوغني ار وي تريب ا بس ان برازيل لا كان فوق تارجت ام يا ما تاس يا باي اون باي لايك افس اون دو فونغ باي اغريسيف دي فيديو ام wat hier gebeur het is dit is dit is ook in Colombia ehm um, ons moet met 6 na vliegtuig moet ons van die van die een deel van die woud na die ander deel van die woud gevlieg het en ehm um, ja ons beplanning was baie goed teen ons het 'n bietjie baie gear gehad en toe op die einde moes ons met twee vliegtuigies vlieg en uh, ek en die pilot is met al die gear in die ander vliegtuig en al die ander ons is met die ander met al die ander ehm um, gear ag met die met die ander vliegtuigie weg maar net weer eens ja ons beplanning was daar nie van die beste nie um, so dit, dit kost dan zeker het lompie extra geld, en jy verskillig twee vliegtuie in plaas van een. Um, ja, gelukkig, ons is nie baie ver gevlieg hier, en ek denk het het ons elkeen ietsjes twee of drie honderd rand extra gekost. So, wat, is uh, wat, dan, wat dan gelukkig nie, nie einde van die wereld is. Ja, maar wat, wat nice was ook, nou, want ek alleen saam die pilot in die vliegtuig was, kon ek, hy het my toegelaat om so rekkie self te vlieg, en Maar een van die, van die voordele, as jy, as jy alleen so met die pilot in die vliegtuig is, <laughs> en hy wil met sy girlfriend op, die, op WhatsApp praat. <laughs> hey, kom ons kyk wat is volgende. Ek denk, dis, ek denk dis omtrend alles van die foto's. Okay, nou, uh, jy, jy het al baie ervaring in termen van hierdie um, reisende hengel. Wat sy uh, tips het jy vir ons engelaars? As, jy nou, as ek nou so iets wil beplan wat ek nog nooit gedoen het nie, waar, waar nou moet ek kyk? En, want ek hoor, dan vlieg jy hier en dan rij jy met die boot en dan is het dit en dan stap jy hierdie deel. En... Um, iets, wat ek, iets wat ek baie geleer het is om baie minder gear te vat. Um, jy vat gewoonlik hoopeloos te veel gear, maar die ding is, dit is moeilik, want baie kere kom jy op een plek, dan wil jy vis net een sekere loor en hy het jy het in jy sak, so jy moet vir alle omstandighede moet jy voorbereid. Soos byvoorbeeld die, die Columbia trip wat ons gedoen het, gewoonlik uh, van die peacocks, slat hulle net top, uh, topwater, poppers en basbites en sikke klas van goed in jou um, propellerbites. Maar die trip wou hulle nie, omdat die water so koud was en omdat hulle nie die dinges is. So jy moet ander opties hee. So, uh, my, ek sal sê, mens moet rarig met soveel as moendlik mense praat wat al die trips gedoen het, met die guides gereeld communikeer en dan maar besluit neem om zeker goed wat noodzakelijk is saam te vat, en dan net een paar snaaks goed kies vir ingeval, um, ingeval daar, hulle nie die, op, die opwees loor sal slaan nie. Um, en dan natuurlijk jou visas, ja, skies toch? Ja, dit beteken ook, dat jy jou navorsing baie, baie goed moet um, doen, so dat jy die rechte goed vir die rechte tyd vat, en, en niks additioneel nie. Correct. Correct, ja, want um, as ek dan met ouwens op praat, dan sê hulle, bring bright kleren, fire tiger, al jou, jou helder kleren, dan pak jy 80% van jou, van jou gear, pak jy helder kleren, en dan kom jy daar, dan wil hulle net natural colors hee. So, uh, ek denk die geheim is om met soveel as moendlik mense te praat, wat al die trip gedoen het, of um, die species al gevang het, en goed. Um, dit, is, dit, is, dit, is, dit is definitief belangrik, om, om jou, want om meeste van ons trips doen ons loor fishing, um, Ek denk om jou om die rechte loers te vat, is, is baie belangrik. En dan probeer ek altyd iets snaaks vat. Wat ek denk jy vis nog nooit al gesien het, en sê vir die moeilike daar wat niks wil werk, en goed, die dan net, net probeer net iets snaaks. Um, ja, dit is, dit is maar wat, wat ek sal sê. Hey, dit is, dit is baie interessant. Uh, iets, um, wel, so type trip sal vir my nachtmerrie wees, want uh, as ek moet min goed vat, is ek al klaar, uh, want ek moet altyd iets hee vir inkuis, so uh, dit is... Ja, die, die, die probleem is, ja, sê, die, die probleem is, um, op jou internationale vlug, sê maar nou, jy vlieg nou hier vanaf met Emirates, of wat sy airline ook wel, daar kan jy 46 kilo's vat, jy kan twee sakke van 23 kilo's vat, maar nou kom jy, op jy by die local, op jy, nou met die local vlug te vat, of jy moet met een klein 6 nike vlieg, wat meeste van die trips is, of jy is op een boot, of soeets, en dan kan jy net 10, 15 kilo's, of 20 kilo's max per man vat, gewoonlik is dit 15 kilo's. So jy moet so min as moendlik vat, en dit, dit is wat het moeilik maak, dit is ook om goeie planning uh, baie belangrik is daar. 
Um, Gerard, praat ek met ons oor uh, adrenaline en wat adrenaline mee bezig is en uh, is daar iets niets waar en waarna kan ons hengelaars uitsien? Ja, um, op die oomlik het ons, ons is, nou, nou wat ons praat van die, van die travel fishing, ons is bezig met uh, die reeks uh, spinning end casting uh, stokke wat uh, drie stuk is. Uh, specifiek vir die ouwens wat travel en fish, um, even nie so local wat, wat um, Botswana of Tiervis wil gaan vang in Mozambique in die areas hier rond. Um, en dan een reeks waar ek baie opgewonde is, is die, um, die triple X, ons triple X reeks uh, stokke wat baie goed doen. Um, ons is bezig met de triple X Kai Light uh, reeks. Um, by die selle type stokkie is die, is die, die huidige triple X stokke, maar hy is gaan lichter wees en hy gaan ook uitkom met Kai Guides. Um, waar die gewone triple X stokke kom al met low riders uit. Wat, wat is die so, maar daar is nog al baie opgewonde. Wat is die stokking van die triple X? Waar, waarvoor is dit? En, en waar pas hy in in die um, uh, mix? Kijk, basis enigheid, jy kan, jy kan rare gaan, jy kan gaan kabeljauw vang met dit, jy kan gaan steenblas vang, jy kan galjoen vang met die kleiner stokkies, jy kan gaan plaks gooi, um, die ouwens gebruik het die by, by rooikraan so goed vir ons, uh, vir plaks gooi vir die geelstert van die kant af, dit is een baie wisdetal stokkie, um, maar die een wat ons nou gaan uitbring is specifiek vir, vir jou lichter um, facette, ook uh, paddle tails gooi, jou, jou 10 voet kan jy vir paddle tails gooi, um, gaan jy meer, meer jou lichter species. En ons is ook een neiging in die markt, laat jy ons bykie lichter gaan op die oomlik, en dis, dis die hoofrede, hoe kom ons uh, die lichter stokjes uitbring. En aan die katrolle kant? Um, in die katrolle kant, het ons nou, jy is die triple X, um, die, die a kleiner size en omge gelons, en dan is ons bezig met vier reekse uh, koffie grinders, uh, op die oomlik twee op die surfkant, en dan twee op die uh, varswaterkant, uh, lichte spinning, um, ja, so dit is ook, dit is alles in die pipeline, dit sal tien tien alles recht wees, tien uh, seftet in augustus. Ok, uh, laaste vraag hier, uh, jy is daar onder in die kaap, en uh, met my vroeg gesê, dit is een beetje warm, um, ja, nie, is goed warm, <laughs> hier, hier boe by ons op hierdie stadium is het koud, Wat sy boodskap het jy vir ons hengelaars wat nog vir die volgende 14 dag of so in lockdown gaan wees? Ja, ek weet nie, ek soek self raad. <laughs> um, nee, man, wat, ek speel maar my goed, ek het my ketrole al niet gespoel, nieuwe lijn opgesit, ketrole wat ek kon, het ek schoongemaak en gediens. Um, van my loor so goed het ek al nieuwe, um, nieuwe hoeke opgesit en nieuwe splitterings. En uh, ja, het vrees van die tijd, hou ek om myself bezig door YouTube video's te kyk en navorsing te doen vir, vir ander trips en goed. Dus moet maar op een manier moet jy probeer sein bly. Ja, dit is recht so op, op, um, op vol anglers uh, gaan ons nou die video hardloop en ons gaan uh, jou artikel sit. So vir die kijkers al buitenkant as jylle wil meer sien en die artikels lees wat Gerard geskryf het met betrekking tot die, uh, die trips van hom, gaan kyk hieronder op die links en um, gaan lees verder, of as jy op voor Englisch is, gaan soek net, gaan na die, na die search button, en dan gaan soek jy Gerard ter Blanche, en um, dan sal hy al die artikels uitgooi, um, wat Gerard al geskryf het, oor die exotische trips, hy, hy doen redelike baie um, goeie bijdraas vir ons. Gerard, baie dankie, dankie vir jou tyd, en dankie dat jy um, met ons gesels het, en dankie dat jy so lekker met ons kijkers gedeel het. Groot plezier. Lekker dag.